బీచ్కి పార్క్ కు పిలిస్తే వస్తావుగా ఇకపోయినా ఏ ప్రాబ్లం లేదుగా అదే లైసెన్స్ కూడా దొరికింది కదా ఆహా లైసెన్స్ చేతికి రావాలి అప్పుడే ఏ సమస్య ఉండదు అనుమానప పక్షివి వెళ్లి ఫిక్స్ అయిపోయింది శుభలేఖలు కూడా అందరికి పనిచేసాం ఆ హిన్నప్పటికీ నీకు అనుమానం తగ్గలేదు కదా నాకు ఎటువంటి అనుమానం లేదు అయినా మా నాన్నగారిని తలుచుకుంటేనే నాకు భయంగా ఉంది పెళ్లికి ముందే మనం ఇలా తిరగడం చూస్తే నాన్నగారు కోప్పడతారు కదా ఇలా మనం కలిసి తిరగడం చూశారు కాబట్టి ఆయన మన పెళ్లిని తొందరగా ఫిక్స్ చేశారు నేనన్నది మీ నాన్నగారి గురించి గుర్తు చేయాలా బయదా లోపలికి రా నాన్నగారిని చూసి వెళ్ళు అయ్యో టైం అయిపోయింది నువ్వు అంకుతూ చెప్పి నేను బయలుదేరుతాను ఓకే బాయ్ బాయ్ నాన్న ఇలా వచ్చి చూడు ఏంటి వన్నీ చాలా బాగుంది నాన్న మీ అప్రూవల్ దొరకలేదు కాబట్టి ఇంకా నేను అడ్రస్ రాయలేదు మీ అమ్మాయి అప్రూవల్ దొరికింది కాబట్టి మీరు ఇక నిరభ్యంతరంగా అడ్రస్ రాయాలి అని చెప్పి పనులన్నీ నా నెత్తిని వేసి నువ్వు తప్పించుకోవాలని చూడద్దు ఇలా వచ్చి కూర్చో ఈ అడ్రస్ అన్ని రాయడానికి నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలి ఓకే డాడీ నాది ఐడియా ముందు ఎవరెవరికి వాళ్ళ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం ఆ తర్వాత అందరికీ పంపించేద్దాం ఏమిటోనమ్మా ఎంత సర్ది చెప్పుకుందాం అనుకున్నా కూడా మనసులో ఏదో లోటు అనిపిస్తోంది రాణి ఎక్కడ సారీ డాడీ కొంచెం లేట్ అయింది మీరు తింటూ ఉండండి నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను అదేమిటమ్మా నువ్వు లేకుండా నేను ఎప్పుడు టిఫిన్ చేశాను నేను చూస్తాను కూర్చో హలో బాలచంద్ర గారా ఎస్ నేను రాజేంద్రని మీతో ఓ ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి చెప్పండి మీ అమ్మాయికి మా అబ్బాయికి నిశ్చయించుకున్న పెళ్లి జరగదు చెప్పి ఏమంటున్నారు కారణం కారణం ఏమిటి అని నన్ను అడుగుతారేంటి మీ భార్య చనిపోయిందని నాకు అబద్ధం చెప్పారుగా ఆవిడ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో ఎలా బ్రతుకుతూ ఉందో నేను చెప్పన మిస్టర్ రాజేంద్ర మీ కుటుంబంతో వ్యయం అందుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు అమ్మ ఎలా ఉంటుందో కూతురు అలాగే ఉంటుంది మిస్టర్ రాజేంద్ర ప్లీజ్ ఇక మాట్లాడు అవసరం ఫోన్ పెట్టి ఏమైంది నాన్న ఎవరు నాన్న ఫోన్ చేసింది ఎందుకు అదోలా ఉన్నారు ఏమన్నారు చెప్పండి నాన్న చెప్పండి రాజేంద్ర అంకుల్ ఏమన్నా నాతో చెప్పండి నాన్న ప్లీజ్ ఈ పెళ్లి జరగదు అని చెప్తున్నా 
ఎందుకు జరగదు అంకుల మాట అన్నారా మా ఇద్దరికి నిశ్చయమేని ఈ పెళ్లి జరగదా నాన్న జరగదమ్మా దీనికి కారణం ఎవరు నాన్న ఎవరు చెప్పండి మీ అమ్మేనమ్మా తన వల్లే ఈ పెళ్లి ఆగిపోయింది ఆవిడికి మనకి ఏ సంబంధం లేదని మీరే అన్నారు నీకు ఇప్పుడు ఏమనుకునే ప్రయోజనం లేదమ్మా రాజు కన్ని వివరంగా చెప్పాను ఆయనకే ప్రాబ్లం లేదు అన్నారు తప్పు మనవైపే ఉందమ్మా మీ అమ్మ గురించి అన్ని వివరాలు ముందే చెప్పి ఉండాల్సింది ఒక అబద్ధం చెప్పి పెళ్లి చేయాలనుకోవటం నేను చేసిన పెద్ద తప్పమ్మా మీరు నిజాన్ని ఆయనతో చెప్పి ఉండొచ్చు కదా మా నాన్నకి తెలియకూడదని రాజు చెప్పాడని వాళ్ళ నాన్నగారితో మీరు మాట్లాడచ్చుగా అదేమిటమ్మా ఈ విషయం గురించి రాజు చూసుకుంటాడు మీరు అనవసరంగా ఉదయ అవుతాని చెప్పావు అవును ఆయనే చెప్పారు పెళ్లికి ముందే చెప్తే ఒప్పుకోరని భయపడ్డారు అందువల్ల చెప్పలేదు డాడీ రాజు భయపడినందువల్లే మీ అమ్మ విషయం వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలిసి ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారి పెళ్లి ఆపేస్తున్నారు అన్ని విషయాలు పెళ్లైన తర్వాత చెప్పొచ్చులే అని రాజు అన్నారు నాన్న ఒకవేళ పెళ్లైన తర్వాత ఈ విషయం తెలిస్తే వాళ్ళ నాన్నగారు కోపడరా ఏది ఏమైనా ఆ ప్రాబ్లం నేను ఫేస్ చేస్తానని రాజు అన్నారు నాన్న సరే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు అయ్యా నమస్కారం అయ్యా ఏమిటి వాసు పెళ్లికి ఏ వంటలు చేయాలో చెప్తా ఉన్నారండి వద్దు ఈ రోజు వద్దు ఇంకో రోజు చెప్తానులే తర్వాత కబురు చేస్తాను పెళ్లి ఆగిపోయిందని బాధపడకమ్మా ఇదేమీ లోకంలో జరగంది కాదు కదా అది కాదు నాన్న నలుగురికి తెలిసేలా నిశ్చితార్థం కూడా జరిగింది నిశ్చితార్థమే కదా జరిగింది పెళ్లి జరగలేదు కదా జరిగిందంతా మనం మంచిగా అనుకోమ్మా అయినా రాజు ఇలా చేస్తాడని కళ్ళు కూడా ఊహించలేదు రాజు మాత్రం ఏం చేస్తాడమ్మా అందరిలాగే అతను కూడా తండ్రి తోట బిడ్డ అందుకే భయపడుతున్నాడు ఏంటి నాన్న మీరు అనేది పోయేది మనకే కదా మన గురించి తెలియని వాళ్ళే అనుకుంటారమ్మా వాళ్ళ గురించి మనకెందుకు చెప్పు మీరు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారో నాకు తెలుసు నన్ను ఓదార్చడానికే కదా మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు బాధపడకమ్మా నీకు నేనున్నాను రాజు కంటే నీకు మంచి భర్త వస్తాడు కేసు తొందరగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మీరు మందు కుట్టి ఆ గొడవ చేశారు ఆ కేసులో మాత్రం మీరు తప్పకుండా కోర్టు కెట్టిన కావాలి ఏది అది ఇవ్వండి ఆ తర్వాత రేపు హియరింగ్ అది ఒక్క నిమిషం సార్ ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను ఏంటి రాణి ఏంటి ఇలా వచ్చా నేను ఎందుకు వచ్చానో తెలియదు కదా తెలుసు కానీ అన్ని తెలిసి నువ్వు ఒక్కసారి కూడా ఇంటికి రాలేదు కనీసం ఫోన్ లో అయినా మాట్లాడదామని నీకు అనిపించలేదు కదా నేను ఇంట్లోంచి ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడే ఇంట్లోంచి ఫోన్ చేయడం కుదరదని నీకు తెలుసుగా మా నాన్నగారు చాలా కోపంగా ఉన్నారు ఫోన్ చేయకపోయినా ఒక్కసారి ఇంటికి వచ్చి ఉండొచ్చు కదా నా ప్రాబ్లమ్స్ నీకు అర్థం కావట్లేదు నేను అన్ని నీకు వివరంగా తర్వాత చెప్తాను నేను మీతో ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి రెండు బయటకు వెళ్దాం 
ఎక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడతా నాకు ఇప్పుడు చాలా పని ఉంది ఎక్కడో ఒక చోటుకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందా పార్క్ కో బీచ్ కో ఎక్కడికైనా పర్వాలేదు నాకే భయం లేదు నాకు ఇప్పుడు ఒక నిజం తెలియాలి ఈ టెన్షన్ లోనూ మీకు కేసే ముఖ్యమైపోయింది కదా కేసు విషయంగా వచ్చిన వాళ్ళతో కొంతసేపు నేను డిస్కస్ చేసి రావాలి వచ్చిన వాళ్ళు కాసేపు మీకోసం వెయిట్ చేయలేరా నువ్వు ఎందుకైనా అర్థం చేసుకోకుండా మాట్లాడుతున్నావు వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా వెయిట్ చేయమని చెప్పంటా దయచేసి నా ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకోండి నా కోసం ఒక అరగంట స్పెండ్ చేయలేరా పనిలో ఉండేటప్పుడు ఎలా రమ్మంటావు నేను ఈవినింగ్ ఎలాగైనా వచ్చి నేను కలుస్తాను అంతవరకు వెయిట్ చేయడం నా వల్ల కాదు రాజు ప్లీజ్ నా ప్రాబ్లమ్స్ ని నువ్వు ఏ మాత్రం ఆలోచించటం లేదు నీ గురించి ఆలోచించే స్థితిలో లేను మా నాన్నగారు మాటల్ని పట్టించుకొని నన్ను ఆయనతో పోలుస్తున్నా కదా మీ నాన్నగారు ఇలా అంటారని మీరు ఊహించారా ఆయన ఏం చెప్పినా నాతో మీ నిర్ణయం మార్చుకోనని ఆ రోజు చెప్పారు కదా నిర్ణయం మార్చుకున్నానని నీతో ఎవరు చెప్పారు అంటే తప్పకుండా మన పెళ్లి జరుగుతుంది అంటారా ఎందుకలా మౌనంగా ఉండిపోయారు అన్ని సాయంత్రం మాట్లాడదా కుదరదా నాకు ఇప్పుడే తెలియాలి మీరు నాతో రండి మీరు వచ్చే వరకు నేను ఇక్కడి నుంచి కదలను రాణి గొడవ చేయకు మన మాటలు వాళ్ళు వింటారు మిగతా వాళ్ళ బాధని అర్థం చేసుకున్న మీరు ఎందుకు నా బాధ అర్థం చేసుకోవట్లేదు నువ్వు బయలుదేరు నీ వెనకాల నేను వస్తాను వద్దు ఆటో వెయిటింగ్ లో ఉంచాను ఇద్దరు కలిసి వెళ్దాం సరే నువ్వు వెళ్ళి ఆటోలో కూర్చో నేను వస్తాను వెయిట్ చేయండి నా ఫ్రెండ్ కూడా వస్తారు మాట్లాడండి నన్ను ఏం మాట్లాడమంటావు కొంచెం టైం కావాలి నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నా కోసం వెయిట్ చేయి ప్లీజ్ ఇంకా ఎన్నాళ్ళు మీ కోసం వెయిట్ చేయాలి నాన్నగారి మనసు మారేంత వరకు చనిపోయే వరకు మీ కోసం వెయిట్ చేస్తాను మనిద్దరికి నిశ్చితార్థం జరగకుండా ఉండుంటే నిశ్చితార్థంతో ఆగిపోయిన పెళ్లిళ్ళు మళ్ళీ ఎన్నో జరిగాయి జరగుండొచ్చు కానీ దానివల్ల అమ్మాయి జీవితం నాశనం అవుతుంది మగవాడి జీవితం కూడా దెబ్బతింటుంది అయినప్పటికీ నేను ఓర్చుకుంటున్నాను కదా ఓర్చుకుంటున్నారా దేనికి ఓర్చుకుంటున్నారు నిజంగానే మీకు దమ్ము ఉంటే పరిస్థితి ఎంత దాకా వచ్చు నేను ధైర్యం నేను మగవాడిని అనుకుంటున్నావు కదా ఇలా ఎగతాళుగా మాట్లాడటం మానేయండి నిశ్చయమైన డేట్ కి మన పెళ్లి జరిగే తీరాలి దీనికి మీరు జాబ్ చెప్పండి నేను ఒక్కడి ఒప్పుకుంటే ఈ పెళ్లి జరిగిపోతుందా మరి ఇంకెవరు ఒప్పుకోవాలి నాన్నగారు మీ అమ్మ గురించి తెలిసినప్పటి నుంచి ఆయన నన్ను తగ్గ టార్చర్ చేస్తున్నారు నేను మిమ్మల్ని లవ్ చేసేటప్పుడు అన్ని విషయాలు చెప్పాను మా నాన్నగారికి తెలియకూడదు అని మీరేగా నాతో అన్నారు నాన్న ఇంత మొండిపట్టు పడతారని నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు కట్టుకున్న భర్తను వదిలేసి పరాయ మగాడితో సంబంధం పెట్టుకున్న సంస్కారం లేని కుటుంబం నుండి అమ్మాయిని కోడలుగా తీసుకురావడం తనకి ఇష్టం లేదు ఆ తల్లి గుణాలన్నీ కూతురికి ఎక్కడుంటాయనో మా నాన్నగారు చాలా భయపడుతున్నారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత మా బంధువులు మిత్రులందరూ నాకు చాలా దూరం అయ్యారు ఇప్పుడు ఏ సపోర్టు లేకుండా నేను ఒంటరి వాడిని అయ్యాను మీరు ఒంటరి వారని ఎవరన్నారు మీకు నేను లేనా మా నాన్నగారు లేనా నా తల్లిదండ్రులు వదిలేసి నీతో వచ్చేమంటావా రాజు ఇది చీటింగ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు అర్థమవుతుందా ఏం చీట్ చేశాను నేనెవరు నేను మోసం చేశానా నేను అనుమతించుంటే అది కూడా జరుగుండేది సరే సరే ఏం చేయమంటావో చెప్పు ఎంత నష్టపరిహారం కావాలో చెప్పు నేను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో సంతకం పెట్టి నన్ను మీరు పెళ్లి చేసుకోగలరా చేసుకుని ఉండేవాడిని కానీ ఒకవేళ ఈ పెళ్లి గనక అయిపోయి ఉంటే మా నాన్నగారి ఆస్తి నుండి ఒక చిల్లి గవ్వ కూడా నాకు ఇవ్వనని చెప్పేశారు నేను వేసుకునే డ్రెస్ కూడా మా నాన్నగారు కొనిచ్చింది అంతెందుకు నా దగ్గరికి వచ్చే క్లయింట్లందరూ మా నాన్నగారు పేరు తెలుసుకుని నా దగ్గరికి వస్తున్నారు ఇవన్నీ నేను కోల్పోతే మన బతకడం కూడా కష్టం ఇలా చూడండి మా నాన్నగారికి ఓ ఇల్లు ఉంది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అవన్నీ మనకే కదా మామయ్య గారు ఆస్తి తింటూ కూర్చోవడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు నాకు బాగా అర్థమైంది ఇలా చూడండి ఇక మీదట మిమ్మల్ని విషయంలో కంపల్ చేయను 
యూఆర్ ఫ్రీ అందుకని నేను ఆత్మహత్య చేసుకోను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం మా నాన్నగారు లాంటి మంచి వ్యక్తిని బాధ పెట్టను మీకు మీ నాన్నగారు ఎంత ముఖ్యమో అంతకంటే వంద రెట్లు నాకు మా నాన్నగారు ముఖ్యం గుడ్ బాయ్ రాణి నన్ను క్షమించు రాణి దట్స్ ఆల్ రైట్ మనం కలిసి ఆటోలో వెళ్ళడం ఇకపై ఎవరు చూడనక్కర్లేదు మీరు వేరే ఆటోలో వెళ్ళండి ఇదిగోండి పోనివ్వండి తల్లి తండ్రి గురువు అన్ని ఒక్కరే ఆ ఒక్కరు మీరే మీరు మాత్రమే నాన్న సరే అదలా ఉంచు నువ్వు మీ అమ్మని కలవడానికి ఎప్పుడు వెళ్తున్నావు మీరు వెళ్ళమంటే ఇప్పుడే బయలుదేరతాను ఇప్పుడు వద్దమ్మా ఇప్పుడు వెళ్తే రాత్రి